पहली रात हमने कठोर दिल के लोगों के बारे में बात की थी और ये कि हम कैसे केवल दुनिया में होने के कारण पत्थर दिल बन जाते हैं मेरे विचार से हम भी यहाँ कुछ वर्ष रहने के बाद मिस्त्रियों के जैसे बन जाते हैं आप किसी नन्हे बालक को लें वे कितना मासूम और निष्कपट होता है पर इस दुनिया में कुछ वर्ष गुजारने के बाद उसका एक अलग रूप दिखाई देता है मसीहों के तौर पर हमें सचमुच सावधान रहना है कि हमारे दिल कठोर न बन जाए क्योंकि यदि हमारे दिल कठोर होंगे तो हमारे मन में करुणा नहीं उमड़ेगी इसलिए हमें कोमल दिल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और हमें पवित्र आत्मा के साथ काम करना चाहिए अपने दिल को कोमल रखने के लिए और मैं उनका हृदय और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा नया कर दूंगा ये उस समय की बात है जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं और उनके भीतर नहीं आत्मा उत्पन्न करूंगा अब ध्यान दे और उनके हृदय में से पत्थर का अस्वाभाविक रूप से कठोर हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा जो परमेश्वर के स्पर्श के प्रति संवेदनशील और प्रति संवेदी होगा ये कितना बढ़िया है वाह कितना बढ़िया होता है अपने दिल पर परमेश्वर के स्पर्श को महसूस कर सकना एक तरीका है जिससे हम परमेश्वर के स्पर्श के प्रति संवेदनशील रह सकते हैं वो है अपनी पूर्ण योग्यता से अपने अंतकरण को आपका कोई दोष बताए पश्चात आप करें और उनसे मुंह मोड़ने को तत्पर रहें पॉलुस ने प्रेरितों के काम 24-16 में कहा है कि वो सचमुच आत्मा में कोशिश करेंगे कि उनका दिल मनुष्य और परमेश्वर के विरुद्ध अपराध से मुक्त हो हमें परमेश्वर के प्रति संवेदनशील होना चाहिए हमें इस बात की ओर संवेदनशील होना चाहिए कि हमारी बातों का लोगों पर क्या असर होता है और हमारे कार्यों का लोगों पर क्या असर होता है मेरे विचार से हम सभी कभी न कभी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और हम उनसे अनभिज्ञ होंगे इसलिए हम सभी को ढेर सारी करुणा की आवश्यकता है और हमें एक दूसरे पर ढेर सारी दया करनी चाहिए पर जब परमेश्वर हमें कुछ दिखाए तो हमें अच्छा महसूस होता है मैं नहीं चाहती कि वो ऐसी जान पड़े या कृपया मुझे क्षमा करें अपने अंतकरण को परमेश्वर और मनुष्य के विरुद्ध दुर्भावना से मुक्त रखें एक और बढ़िया वचन है मती ग्यारह मैंने इसे असल में निकाला था किसी समय एक किताब में से और मैं इसे पर्स में रखती हूं ताकि जब मुझे दिल कठोर करने का प्रलोभन हो तो मैं इसे पढ़ सकूं क्योंकि मैं बहुत कठोर महिला थी मेरा मतलब मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया था इसलिए मैंने बहुत से निर्णय लिए थे आइंदा कोई मेरा दिल नहीं दुखा सकेगा आइंदा कोई मुझे आदेश नहीं दे सकेगा मुझे किसी की जरूरत नहीं ठीक है इसमें एक लौती समस्या यह है कि ये दुनिया के लिए ठीक है पर जब आप परमेश्वर की सेवा करना आरंभ करते हैं और उनके और उनके स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं और दूसरे लोगों की मदद करते हैं तब काम नहीं करता यदि आपका तब भी वैसा ही रुख होता है जो आपको उससे छुटकारा पाना है आमीन परमेश्वर ने आपको अपनी देखभाल करने के लिए नहीं बुलाया है वे आपकी देखभाल करना चाहते हैं उन्होंने आपको अपनी रक्षा के लिए नहीं बुलाया वे आपकी रक्षा करना चाहते हैं और आपको यह कहना है परमेश्वर मैं कष्ट उठाने के लिए भी तत्पर हूं यदि वो जरूरी हो प्रेम में चलने के लिए क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे स्वास्थ्य करता है आप मुझे चंगा करेंगे हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मैं तुम्हारे मनों को आराम चैन और ताज की दूंगा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र सज्जन और मन का दीन विनीत हूं और तुम अपने मन के मन में विश्राम पाओगे क्योंकि मेरा जुआ सहज लाभदायी अच्छा है क्या आप तैयार है वो निर्मम कठोर तेज नुकीला या दबाव डालने वाला नहीं है बल्कि वो सुखद उदार और मनोहर है और मेरा बोझ हल्का है मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं क्या आपसे मित्रता करना आसान है क्या आप एक कम रुख रखा वाले कर्मचारी आप हमेशा कोई झगड़ा नहीं आरंभ करते नराय का पहाड़ बनाते हैं क्या आप तत्परता से क्षमा करते हैं और आसानी से नाराज नहीं होते क्या आपके साथ विवाहित रहना सुखद हो सकता है <laughs> वो 
मैं जाकर उस तरफ से लोगों से बात करती हूँ ये लोग अजीब व्यवहार कर रहे हैं हमें अपने को ये सवाल पूछने की जरूरत है मैं अब सचमुच कह सकती हूं कि परमेश्वर ने मुझ में एक अविश्वसनीय काम किया है और मैं हर दिन बढ़ रही हूं अब मेरे साथ मित्रता पूर्वक रहना आसान है मैं सच कर रही हूं मेरे जीवन में बहुत वर्ष ऐसे थे जब यदि किसी को मुझे प्रसन्न करना होता तो उन्हें बहुत कोशिश करनी पड़ती उसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती ये सच है इसलिए यदि आपके साथ मित्रता पूर्वक रहना कठिन है तो आज एक निर्णय ले कि अब समय आ गया है कि आप सुधर जाए अब मेरे लिए ऐसा व्यवहार करना बंद करने का समय है संसार में हर कोई आपको सेवा करने के लिए नहीं जी रहा कितने ये समझ रहे हैं आपको जरूरत नहीं कठोर तीखे निर्मम और दबाव डालने वाले बनने की हर चीज को कानून न बनाया मैं अपने बच्चों को कूड़ा बाहर रखने को कहती हूं पर दबाव नहीं डालती कूड़ा कूड़े को बाहर रखो बाहर बाहर बार बार अभी समझ गए अभी मेरा मतलब मैं बहुत बुरी थी मैं अपने बच्चों को खेलने को कहती हूं उसके बाद वे अपने खिलौने बाहर निकालती तो मैं उन्हें कहती इसे अंदर रख दो उठाओ <laughs> ऐसे व्यक्ति ना बनो कि जब आप कमरे में घुसो तो सब अपने आप छुप जाएं। मैं जानती हूं आप में से कोई ऐसा नहीं है बेशक हम कुछ टीवी के दर्शकों की मदद कर सकेंगे पर यहां पर कोई ऐसा नहीं है ठीक आप सबसे शांत सबसे प्यारे लोगों में से हैं जिनके साथ मित्रता पूर्वक रहना आसान है आप बहुत बढ़िया है अमीन अमीन So, जब हम उनके पास जाएं, जैसा हमें प्रतिदिन करना चाहिए <laughs> यदि आपके लिए किसी तरह भी संभव हो तो अपनी सुबह का पहला हिस्सा जितना अधिक आपके लिए संभव परमेश्वर के साथ गुजारें, किसी से बात करना आरंभ करने से पहले उनसे मुलाकात करें <laughs> मैं परमेश्वर से बात करने से पहले केवल अपने डॉगी से बात करती हूं किसी और से नहीं <laughs> और उससे भी बहुत कुछ नहीं कहती मैं उसके सर पर हाथ फेरती हूं मुझे परमेश्वर के साथ समय गुजरना होता है तभी मैं अच्छी रह सकती हूं मुझे अपनी अच्छाई को उभारना होता है आमीन जब मैंने पहले पहले परमेश्वर के साथ सुबह समय गुजारना आरंभ किया था मेरे बच्चे शिकायत करते थे कि मैं उन्हें ऐसे टाइम नहीं देती ऐसे टाइम नहीं देती मैंने कहा आप बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे विश्वास करो तुम्हारा जीवन काफी बेहतर होगा यदि मैं उस कमरे में जाऊंगी मेरे विचार से कुछ समय बाद वे समझ गए थे मां जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय गुजारते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में समय गुजारना आपको कोमल बनाता है वो आपको उन जैसा बनाता है ये शून्य का है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मेरा जुआ आपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो मुझसे सब सीखो कि कैसे सज्जन विनित नम्र दीन बना जाए मैं निर्मम हूं मैं न कठोर तीखा और न दबाव डालने वाला हूं अमीन बहुत बड़ी आशीष होती है परमेश्वर को हमें ऐसा हृदय देते देखना जो उनके स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है क्या आप नहीं सोचते कि दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार होता है परमेश्वर को किसी व्यक्ति को बदलते देखना मेरे विचार से यह सर्वाधिक सुंदर बात होती है सर्वाधिक विस्मयकारी मैं अब आपसे बात करना चाहती हूं मैं यहां सभा समाप्त करके कोलंबस ओहियो से जाने से पहले दिल की दो अन्य अवस्थाओं के बारे में बात करना चाहती हूं मैं आपसे एक आत्मविश्वासी हृदय होने के बारे में बात करना चाहती हूं आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है और वे ऐसी चीज नहीं जो हम महसूस करते हैं वो ऐसी चीज है जिसके बारे में हम निर्णय लेते हैं आपको सबसे पहले निर्णय लेना है कि आप किसी और चीज पर विश्वास नहीं करेंगे बाइबल में लिखा है कि शरीर पर बिल्कुल विश्वास मत रखो ना अपने ना किसी अन्य के शरीर पर ना अपने बैंक के खाते पर ना अपनी शिक्षा पर बल्कि आपको मसीह पर विश्वास करना है केवल मसीह पर ही उनके द्वारा विभाजित करने वाली सभी दीवारें टूट जाती है मुझे किसी और से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं मुझे वैसा बनने की जरूरत नहीं मुझे उनके साथ मुकाबला करने की जरूरत नहीं है मैं मैं बनने के लिए स्वतंत्र हूं और मुझ में वैसा बनने के लिए आत्मविश्वास है मैं केवल बारहवीं पास हूं और मैं संसार भर में फैली सेवकाई चलाती हूं इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप किताब ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं रहा 
मुझे तब से अब कई डिग्रियां मिल चुकी है पर मुझे वो बढ़िया तरीके से मिली है मैंने ये स्वयं को दिलवाई है <laughs> मेरे पास चार या पांच डिग्रियां हैं जिनके लिए मैं प्रभु की स्तुति करती हूं मुझे कई डिग्रियां दी गई हैं मेरी किताबों और उनमें लिखित सामग्री के आधार पर वे शायद उन्हें पढ़कर कहते होंगे जो उसको थोड़ा ज्ञान है पर ध्यान दीजिए मैंने वो सब किताबों से नहीं सीखा बल्कि परमेश्वर से प्राप्त किया और मैं यहां आपको यह बताने के लिए आई हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लाता है ये महत्वपूर्ण तो नहीं कि आप क्या नहीं कर सकते वे महत्वपूर्ण तो है जो वे कर सकते हैं यदि आप शिक्षित हैं और आप में बहुत सी प्राकृतिक योग्यता है और इसके अलावा स्वाभाविक रूप से आपके पक्ष में बहुत सी बातें हों तो उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें पर उन पर निर्भर न करें क्योंकि केवल एक चीज ही आपको परमेश्वर के राज्य में ले जाएगी और वह परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति और आपके जीवन पर उनका अभिषेक अमीन इसलिए हमें आत्मविश्वास होना चाहिए एक बार प्रभु ने मुझसे यह कहा कि जो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तुम मंच पर जाओ तुम कभी अपना आत्मविश्वास न गवाओ क्योंकि जैसे ही तुम अपना आत्मविश्वास गवाओगी परमेश्वर ने यहोशु से क्या कहा था एक बात कि तुम्हें शक्तिशाली और साहसी और बहुत नीडर और आत्मविश्वासी बनना है और डरना नहीं है क्योंकि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा उन्होंने उसे यह नहीं कहा जाकर मूसा की तरह बनो बल्कि ये कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तुम्हारे साथ भी रहूंगा ये महत्वपूर्ण तो नहीं था जो यहोशु कर सकता था या नहीं कर सकता था परमेश्वर उसके साथ है इसलिए बाइबल हमें डरने से मना करती है डर ना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं आमीन आप कहेंगे पर मुझे आत्मविश्वास नहीं महसूस होता तू आपसे किसने आत्मविश्वासी महसूस करने को कहा है मैंने कहा कि आत्मविश्वासी बनिए याद रखिए कि हम अपनी भावनाओं के द्वारा नहीं जीने वाले हैं हम ये विश्वास करने का चुनाव कर सकते हैं कि हम में आत्मविश्वास है चाहे हम आत्मविश्वास महसूस न कर सकते हो आप सोचते होंगे कि मैं हमेशा ऐसा व्यवहार करती हूं जैसे आप देखते हैं आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में लेना है और आत्मा का अनुसरण करना है तब आपको जो जरूरत होगी वो हमेशा पूरी होगी यदि आप शरीर द्वारा चलकर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे जैसे मैंने कल रात को आपके थोड़े समय के लिए प्रोत्साहित करने का समय कहा था या शायद कल सुबह मैं भूल गई वो कब था मेरे लिए वो बहुत महान दिन था जब मैंने ये सीखा कि मैं डरते हुए सब कर सकती थी और ये कि डर अनुभव करने का मतलब ये नहीं कि हम कहा रहे साहसी होना दरअसल डर की उपस्थिति में भी आगे बढ़ना है निडर होने का यही मतलब होता है उसका मतलब है कि डर अनुभव होने पर आप कहें मैं फिर भी ये करने वाला हूं मैं फिर भी ये करने वाला हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं आमीन आत्मविश्वास आपको हर समय दूसरों से अपनी तुलना करके ये इच्छा नहीं करनी कि काश आप दूसरों की तरह दिखते और न ये सोचना है कि दूसरे ऐसा कुछ कर सकते जो आप नहीं कर सकते उन्हें दफ्तर में तरक्की मिली है जो आपको नहीं मिलती वे आपसे ऊंची पदवी पर रहते थे 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 दूसरे लोगों के साथ अपनी तुलना मत करिए मैं बताना चाहती हूं कि हम उन योग्यताओं का आनंद नहीं ले सकेंगे जो परमेश्वर दूसरे लोगों को देते हैं यदि हम उनसे अपनी तुलना करने लगेंगे और ये सोचते रहेंगे कि हमें उनके जैसा बनना चाहिए आप परमेश्वर के सामने एक व्यक्ति और परमेश्वर की आपके लिए एक योजना है आपको किसी और की तरह दिखने की जरूरत नहीं है आज आपको आगे बढ़कर अपने को जैसे हो वैसे स्वीकार करना है आमीन आप में से कितनों की शारीरिक बनावट में कोई ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं है पर आप उसके बारे में कुछ भी कर सकने के काबिल नहीं है अच्छा तो आप उसे स्वीकार कर लें वैसे भी कौन कहता है कि वो ठीक नहीं है लोग तो कौन लोग हैं वे हमारा जीवन चला रहे हैं और हम ये भी नहीं जानते कि वो कौन है लोग कहते हैं लोग कहते हैं लोग कहते हैं देखिए आपने आत्मविश्वास होना चाहिए आपको स्वयं को आईने में देकर कहना चाहिए परमेश्वर मुझ में रहते हैं मैं उनकी एक संतान हूं मसीह के द्वारा मैं शानदार हूं तू संभल कर रहना शैतान तू नहीं जानता मैं आज क्या कर सकता हूं भजन सत्ताईस तीन अपने दिल को सही और आत्मविश्वास से भरा रख मुझे मसीह में आत्मविश्वास है मैं जानता हूं मैं गलतियां करता हूं मैं जानता हूं मुझ में बहुत सी कमजोरियां हैं मैं जानता हूं मुझे अभी बहुत तरक्की करनी है पर ध्यान दीजिए मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं मुझे विश्वास है कि उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया है हा हा शैतान मैं अपने दिन का आनंद लेने वाला हूं
धन्यवाद <laughs> भजन सत्ताईस मुझे भजन सत्ताईस प्यारा है दरअसल ये पूरी बाइबल में भजन सत्ताईस का वचन चार मुझे सर्वाधिक प्यारा है और मैं आपको अभी यह पढ़कर सुनाऊंगी पर उससे पहले के वचन तीन में कहा है चाहे सेना मेरे विरुद्ध धावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ढंझाए उस दशा में भी हियाओ बांधे निश्चिंत रहूंगा एक बार मैंने यहोवा से मांगा है उसी के यत्न में निरंतर लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में उनकी उपस्थिति में रहने जाऊं जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं उनकी प्यारी आकर्षकता और आनंद प्रद रमणीयता पर और उसके मंदिर में ध्यान दिया करूं क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा अब मेरा सिर ऊंचा होगा मेरा सिर कब ऊंचा होगा अगले सप्ताह अगले वर्ष अपनी समस्या का अंत होने पर और अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा क्यों क्यों वचन चार के कारण आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय गुजारते हैं एक बार मैंने यह हुआ से मांगा है उसी के यत्न में लगा रहूंगा ढूंढूंगा तलाशूंगा ढूंढूंगा लालियत रहूंगा कोशिश करूंगा और पूरी शक्ति से उसके पीछे लगा रहूंगा कि मैं यह हुआ की उपस्थिति में रहूं और उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखू मैं बहुत सी चीजों के बिना रह सकती परंतु तो परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर नहीं मेरे लिए परमेश्वर की उपस्थिति जरूरी है क्योंकि जब मैं उनकी उपस्थिति में नहीं रहती बहुत गड़बड़ी हो जाती है मैं एक नारे के आधार पर जीती हूं मैं अपनी पूरी काबिलियत से करूंगी परमेश्वर बाकी का आप कर लेना क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरी पूरी योजना भी कभी काफी नहीं होगी इसलिए हमें परमेश्वर को हिस्सा बनाना होगा और उन पर विश्वास रखना होगा बाइबल में निश्चित होने के बारे में हर प्रकार के महान वचन है मैं आज आपसे जिस अंतिम विषय पर बात करना चाहती हूं वो है दिल में क्षमा और करुणा का भाव बनाए रखना हे परमेश्वर मुझे आज आपको बताना होगा कि मेरे विचार से यह विश्वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्षों में से एक है मैं आपको इसका इतना महत्वपूर्ण होने का कारण बताती हूं इसलिए नहीं कि बाइबल में इसके बारे में बहुत लिखा है बल्कि इसलिए कि शैतान बहुत कोशिश करता है ताकि वो हमें रोक सके बना सके बहुत परेशान क्रोधित कड़वाहट भरा नाराज झगड़ते हुए यदि आप एक दिन भी नाराज हुए बिना गुजार सको तो वो एक आशीष होती है दुनिया में क्रोधित मसीहों की गिनती मुझे बहुत चक्का करती है ये बातें एक दूसरे से विपरीत होती हैं। दोनों का आपस में मेल नहीं होता ऐसा है कि हमसे मसीहों के क्रोधित होने की आशा नहीं होती और क्रोध का संबंध भावनाओं से होता है कि मुझे महसूस होता है 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 देखिए उसकी चिंता करनी बंद करें जो महसूस होता है वो करना आराम करे जो परमेश्वर कहे जैसे ही कोई आपको ठेस पहुंचा आपको बाइबल के आदेश अनुसार क्षमा करना है आप तुरंत लोगों के लिए प्रार्थना करें दूसरा काम आपको यह करना है कि उनके बारे में बातें ना करें आमीन <laughs> संतों को अपनी सीटों पर थोड़ी घबराहट मिली है आप में से कुछ ने उठकर स्थिति बदली है आप जानते हैं हमें क्यों उसके बारे में बोलना बंद करना है क्योंकि वो किसी घाव पर से चमड़ी छिलने जैसा होता है यदि आपको किसी कारण उसके बारे में बोलना पड़े तो आपको विश्वास नहीं होगा अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया था आपको विश्वास नहीं होगा बहुत बात बात बहुत कठिन होता है जब किसी ने आपको ठेस पहुंचाई होती है और कोई जो ये नहीं जानता होता कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है उनके बारे में कुछ अच्छा कहना आरंभ करना है मान लीजिए कि जॉन ने आपको चोट पहुंचाई और उसके बाद कोई आकर आपसे कहता है कि जॉन सचमुच बहुत अच्छा इंसान है <laughs> आपके लिए संभव होता है ये न कहना पर कुछ बातें हैं जो आप नहीं जानते मैं सच कह रही हूं ना तो so, आप उनके बारे में प्रार्थना करेंगे उनके बारे में बातें करना बंद करेंगे और जब मौका मिलेगा आप आवश्यकता से अधिक उन्हें आशीष देंगे आवश्यकता से ज्यादा <laughs> रोमियो बारह मेरे विचार से मैं अगले कुछ वचन जो मैं आपको सुनाऊंगी वे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसके बारे में गंभीर हूं मेरे विचार से वे असली कुंजी हैं 
जिससे हम में से लोगों तक वो जीवन प्रवाहित हो सकता है जो परमेश्वर चाहते हैं वचन 16 से इक्कीस तक आप में से एक सा मन रखो अभिमानी न हो घमंडी अकड़ दम्भ पूर्ण न हो बल्कि तत्परता से तालमेल बिठाओ <laughs> मैं तो ये पसंद करूंगी कि सभी मेरे अनुसार तालमेल बैठाएं। आप नहीं चाहेंगे बल्कि तत्परता से लोगों और परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाओ दिनों के साथ संगति रखो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता क्या करो परमेश्वर और लोगों की दृष्टि में निंदा तिरस्कार से ऊपर हो जहां तक हो सके तुम अपने भरसक हमें उसकी चिंता करनी बंद करके जो बाकी सब करते हैं अपना हिस्सा करना चाहिए जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो मुझे उन लोगों को देखना प्यारा है जो दूसरों को अपने से नाराज नहीं रहने देते <laughs> वे उन्हें प्रेम करते हैं 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 और मना नहीं करते हे प्रियो अपना पलटा न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो क्योंकि लिखा उल्टा पलटा लेना मेरा काम है प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा परंतु ये दई तेरा बेरी भूखा हो तो उसे खाना खिला यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा और इसका यह मतलब नहीं जो आप सोच रहे हैं <laughs> नीति वचन में लिखा है कि जलते हुए अंगारे दरअसल उन पर प्रेम उडेलते हैं जो उनके कठोर दिल को पिघला देते हैं आप ये समझ रहे हैं ना जब कोई आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा होता निरादर कर रहा हो और बहुत बुरा होता है आपकी इच्छाओं का ध्यान नहीं रख रहा होता यदि आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद जब उन्हें कोई आवश्यकता होती है आप उनकी जरूरत पूरी करते हैं तब वो प्रेम वो आग जैसा प्रेम जो आप उन पर उडेरते हैं उनके कठोर दिलों को कोमल बनाता है और अंतिम वचन मेरे जीवन का वचन है मैं इसके अनुसार जीती हूं बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो उस पर नियंत्रण कर लो मैं इसके अनुसार जीती हूं यह मेरे जीवन का वचन है मैंने अपने पिता के साथ परिस्थिति के दौरान सीखा और मैं इसे लागू करती हूं फिर और फिर और फिर से हमारे साथ कुछ दुखद होता है मुझे पता है कि शैतान उसे हमारा ध्यान भंग करने और मुझे रोकने के लिए इस्तेमाल करता है मैं बस कहती हूं मैं शुभ संदेश के साथ दुनिया के दो तिहाई हिस्सों तक जा रही हूं मैंने अब बाकी के एक तिहाई हिस्से में भी जाने का निर्णय लिया है बहुत हुआ शैतान तूने मुझे क्रोधित कर दिया है यदि आवश्यक है कि परमेश्वर के सामने हमारा दिल इच्छुक और संवेदनशील हो हमें कुछ भी करने को तत्पर रहना चाहिए जो वो हमसे करने को कहे आज हमें संवेदनशील होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के स्पर्श को महसूस करें परमेश्वर जब हमें किसी ऐसी चीज के बारे में बताते हैं जो हम गलत कर रहे होते हैं और वे उसमें बदलाव चाहते हैं हमें करना चाहिए अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करना और ये जानना बढ़िया होता है कि वो की वो कब हमसे बात कर रहे हैं कई बार लोगों के शरीर में दिल की धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें गंभीर समस्याएं होती हैं हमें यह पक्का करना है कि हमारे दिल हमारा आत्मिक दिल गलत विचारों गलत रोखों कड़वाहट और क्रोध से अवरुद्ध ना हो जाए ये सब चीजें हमें सचमुच परमेश्वर के प्रति संवेदनशील होने से रोकती है मेरे विचार से हमें क्षमा न करना उन चीजों में से एक है जो सचमुच एक समस्या है बारों में से एक है जो आप लोगों को दे सकते हैं हमें आपसे प्रेम है हम चाहते हैं की आपका दिन बढ़िया बीते परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उनके आपके लिए एक बढ़िया योजना है जॉयस मार मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं इसका आपको अंदाजा नहीं हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्व व्यापी सेवकाई को संभव बनाया मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुँचा रहे हैं कृपया हम संपर्क करें या विजिट करें जे एम एम इंडिया डॉट ओ आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और चॉइस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाए दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए ये कार्यक्रम जॉय स्मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है